，总有一啲味道可以跨越地域界限，受世界各地嘅人欢迎。中国粤菜唔单止系一种烹饪嘅风格，亦系对食物嘅一种态度。顺德粤菜嘅重要发源地，美食系代代相传嘅共同基因。顺德人去到边，边度就有最好嘅食物。小寒之后，位于中国南部嘅顺德，草木依然翠绿茂盛。喺提围旁边嘅菜田度，三个月前播嘅种子又收获啦。周顺祥屋企有一亩半菜田，陈老天佢同太太要把握时间采收。头菜嘅根部好大。又被称为芥辣头，可以煮成四季都食得到嘅美食。呢种北方嘅酱菜原材料喺顺德人心目中有特殊嘅地位，被赋予顺德鲍鱼嘅称号。喺上碟之前。头菜要经历好多个工序。首先，对于绝大多数顺德人嚟讲，头菜嘅味就系顺德嘅味。顺德系广东出名嘅侨乡，有四十几万个华侨，分布喺全球五十六个国家同地区。木棉树陆续开花，无论身处边个地方，顺德人都会开始起程翻屋企。清明节到啦，清明祭拜祖先系顺德人嘅习俗，一定要带烧猪去供奉。广东地区烧猪嘅历史最早可以追溯到西汉，二千年嚟透过承传不断进步，慢慢成为广式烧味中嘅经典。五十公斤嘅猪原只烧，刀工最重要，落刀太浅或者切得太厚都唔易入味。落刀太深就会吉穿表皮，影响外观。用盐同砂糖搽匀佢，腌一个钟头，总共要烧三次。首先用温和嘅炭火。将猪皮里面嘅水分慢慢汗干，直到三四成熟，然后用特制嘅钉刷喺猪皮上面平均咁吉窿，方便变为液体嘅脂肪渗出嚟，防止皮肉分离。当个炉嘅温度升到四百度，就开始烧第二次。皮里面嘅水分同油喺高温下会急剧膨胀，要掌握出炉时机，只能够靠听觉同经验。准备，茶上冻水可以防止猪皮喺烧下一轮嘅时候变浓。最后较低个炉嘅温度，再烧多一个钟。会令成只猪熟晒，喺烧嘅过程中爆开嘅窿仔，好平均咁形成好似芝麻咁细嘅气泡，令烧猪嘅表皮长时间都有松脆嘅口感。金黄色嘅芝麻皮系衡量一只烧猪系咪合格嘅标准。喺顺德人眼中，烧猪嘅意义已经超出咗美食嘅范畴
，佢包含咗对祖先感恩同尊敬嘅心，同埋对家族延续落去嘅期望。岭南地区自古以嚟都远离动乱纷争，人民根据血缘关系去建立稳定嘅宗族。祠堂系家族嘅中心，亦系每一个族人嘅精神依归。而家喺顺德，大大细细嘅祠堂加埋有成三百几座，佢哋依然系村里面最古老同最有威严嘅建筑物。八十八岁嘅陈光鉴，每年清明都要由香港翻去老家沙教，熟悉嘅味道唤醒咗老人家嘅童年回忆。陈光鉴自从开始做嘢，喺香港勤劳咗半个世纪有多，逐步逐步建立自己嘅企业。辛苦咗大半生换嚟丰厚嘅产业，佢深信呢个系全靠祖先庇佑。清明正日，两万个嚟自世界各地嘅陈氏后裔一齐拜祭祖先，食甘蔗。系为咗喺先人面前展示强劲嘅牙力，等佢哋喺纪念先人嘅时候，展望美好嘅生活。喺珠三角地区，祭祖系一年之中最隆重嘅家族聚会。祖宗复杂，元旺和鸣，欢聚一堂。宗族历史同先人事迹。喺族谱都有记载，透过老人家嘅叙述被传扬开去，大家喺度筹备紧一场大型嘅宴会。烧猪会有族人集资购买，而烧猪庞大嘅数量就显示出家族嘅兴旺。里面几千人一围围咁坐，喺清明时期嘅顺德，每个村落都可以见到。传统乡村嘅长幼尊卑、乡里亲情，喺呢一刻都凝聚喺宗族宴会嘅饭台上。精心处理过嘅头菜，为即将离开乡村嘅人画上完美嘅句号。对顺德人嚟讲，佢唔单止系一道美食、一种味道，更加系儿时嘅回忆、怀念嘅故乡黄月荣翻翻去老家君安，煮得一手地道嘅南洋风味菜，透露佢不平凡嘅经历。黄月荣十六岁去咗新加坡，带住妈妈传授嘅厨艺同勤力嘅态度，喺华人家庭做女佣。当年顺德有一班年轻女性，同黄月荣一样去做女佣，自食其力。喺传统婚姻之外，佢哋主动扎起自己嘅长发，以示忠心不嫁，所以被称为自梳女。当地华人尊称佢哋做马姐。过百岁嘅两姊妹欧阳焕松同欧阳焕燕，曾经喺新加坡前总理李光耀屋企做咗几十年马姐。
一生漂泊嘅自梳女翻到家乡，最怀念嘅系一碗白粥。煮白粥好簡單，但同時亦可以考驗耐性同手藝。加花生油之後，重複撈勻佢，令每一粒米都有油。咁樣水滾嘅時候就會更容易開花。一來可以見到啲米開花，二來亦都唔會失去粥水嘅清爽，唔會太結或者太稀，當中包含咗婆婆對稻米特性嘅了解。平凡朴素嘅粥喺顺德人手上就充满创意。加肉类入白粥系岭南人嘅创举，快速灼一灼，口感爽滑，长时间煲煮个味就会更浓。一碗材料啱季节、味道丰富嘅粥。可以滋养人嘅身体同心灵。七十岁嘅吴国宝喺顺德街头揾紧记忆中嘅味道。佢喺顺德出世，虽然一直喺海外生活，但系就有地道顺德人嘅口味。吴国宝睇中呢度嘅火锅，同其他地方唔同。竹水系火锅嘅汤底材料，用摆咗一年嘅米，仲有清软鸡。挑啲鸡骨出嚟做原材料，熬成上汤。啲汤过滤咗之后，再落米，再用大火煲四个钟。当啲米煲到烂晒。就锅里啲米渣、香醇嘅米汁同鲜甜嘅鸡汤，呢、這个配搭就系最好嘅汤底。用粥水做汤底，好讲究加食材嘅次序。海鲜贝壳类决定咗火锅嘅汤底味。鱼、肉类同蔬菜逐样登场，慢慢带出唔同味道嘅层次。竹水结得嚟好滑，瞬间包住食材，保持食材原汁原味嘅同时，仲令食物嘅口感更加滑。试下呢啲鲩鱼啊！鲩鱼啊，嗯，鲩鱼系我哋顺德人最中意食嘅鱼。嗯。集合咗唔同食材嘅粥水，除咗清清地，仲香浓好味。无论去到几远，家乡嘅味道都喺心底里面联系住大家，令大家心系故乡。当年嘅马姐已经成为年纪老迈嘅婆婆，经历过沧桑世事，一直劳碌奔波，唯有简简单单嘅白粥，一直陪伴住佢哋。喺顺德二百五十万居民当中，有一半都嚟自外地，佢哋带住各自嘅期望嚟到顺德，人生嘅际遇同转变喺无声无息中展开。做嘢嘅喎，唔可以日日都送嘅喎。几个月前，张楚婷一家搬咗去古浪村，因为丈夫工作上嘅变动。
楚婷已经唔记得今次系佢哋第几次搬屋。楚婷，你知广东茂名，二零零七年你顺德打工，认识咗梁先生。结婚之后，佢跟随丈夫留咗喺顺德，成为呢个城市嘅新移民。唔同地区背景嘅人组成家庭，意味住更多嘅磨合。而最花心力嘅就系睇落好细微嘅事，例如平常嘅一日三餐。茂名同顺德之间有三百几公里嘅距离，足以拉开口味之间嘅差异。因为我哋家乡嗰边鱼好少，冇咩鱼塘。以前我都唔中意食鱼，嚟咗呢边因为佢成日煮鱼，佢一日唔食鱼就话会头晕。为咗令楚婷中意营养丰富嘅鱼，丈夫谂咗好多办法。唔中意食淡水鱼嘅人，大多数都系因为接受唔到有泥味嘅鱼腥，咁系因为浮游植物嘅分泌物依附喺鱼嘅身上，鱼生长嘅环境越近水底，腥味就越重。佢丈夫专登拣生活喺水嘅上层嘅大头鱼，因为呢种鱼肉质又鲜又清甜。除咗选择鱼嘅品种，佢仲谂到另一个方法：烧肉，用细火炒到出油，再用嚟焖鸡肉。喺高温之下，氨基酸同糖分令烧肉产生浓郁嘅香味。鱼本身有嘅水分系腥味嘅主要来源，用油煎会减少多余嘅水分。去除腥味嘅同时，亦会将可溶性蛋白固体化，令鱼肉香滑爽口。喺焖嘅过程中，鸡肉同鱼肉会释放出可溶性氨基酸同核苷酸，令鲜味大大增加。佢嘅方法系嚟自本地家常菜——鱼塘公焖鱼，将烧肉同鱼一齐焖。呢味餸本来系渔民喺岁晚丰收嘅时候食嘅美食，加入鸡肉，令风味同营养更上一层楼。我中意嗰种男人喺屋企煮饭嘅感觉，印象最深嘅系我生我个女嘅嗰个月，都系由佢嚟照顾我煮饭俾我食嘅。总系会透过人嘅心意演变同延续落去，为生活带嚟温暖。周末，楚婷同平时一样，带啲细路去奶奶屋企，喺后院成熟嘅黄皮，为佢哋带嚟甜蜜嘅惊喜。奶奶喺屋企前面嘅菜园度忙紧，老爷过咗身之后，佢大部分时间都花喺呢度，而每个周末系老人家最期待嘅日子。适逢端午节，今晚嘅家庭聚会一定唔少得种，反手攞住，接上去，手唔好喐，揸实。楚婷决定趁住呢个机会教五岁嘅女包粽，自己装米，五花腩，腌到有香味，为每一只粽带嚟更丰富嘅味道同营养。妹妹唔得啊，帮下佢啊，帮妹妹完成佢。每个家庭用嘅材料都唔同。对于仔女嚟讲，妈妈传授嘅先系最正宗嘅配方。口味同传统就系咁透过口传心授，一代一代咁传承落去。梁先生照旧做主厨。佢最了解屋企里面每一个人嘅喜好，嗰
改良之後嘅魚塘公炆魚依然係主菜。除咗要照顧坐亭嘅習慣，呢個係全家人都好中意嘅餸。仔女未来嘅路依然好长，味觉嘅培养要由而家开始。长大之后，无论佢哋去到边度，顺德嘅味道都会同家乡一样，变成深刻嘅记忆。佘建斌，啲人会叫佢做二哥。几十年嚟，大部分日子都喺旅途中度过。无论去到边度，佢嘅旅行箧里面总会带住行走江湖嘅法宝。好，真真正嘅原始森林。围住佢啊！佢就喺中间。呢度系距离雅加达二千公里嘅一个岛。二哥去热带雨林系为咗佢嘅木材生意。系啊，三十米左右。嗰棵树嘅直径大概有八十厘米。二百几年前。顺德人已经开始去东南亚买木材，二哥咁多年嚟练成一双识得分辨好坏木材嘅慧眼，呢啲木材会被运翻去顺德，成为家私嘅原材料。嗯、工作以外，二哥总系对美食念念不忘。全靠各种生态同气候，造就咗印尼丰盛嘅物产同独特嘅饮食文化。呢度盛产香料、胡椒、咖喱、丁香、豆蔻，互相配合，成为印尼菜辣味嘅基础。二哥系呢间华人餐厅嘅熟客。其实如果喺顺德煮呢只蟹咧，清蒸就已经好好食。每次嚟到都唔会唔记得同老板切磋厨艺，仲帮手改良咗好几味菜式。餐厅生意越嚟越好，两个人亦建立咗友谊。诶、哎，谢谢啊，谢谢，谢谢。呢度系当地出名嘅渔港，每日朝早啱啱捕获嘅鱼会被运到唔同嘅地方。够早嘅话，就可以买到又新鲜又平嘅海产。当地嘅食材为二哥带嚟灵感，佢会用地道嘅家乡烹调方法，营造一个顺德美食区。同我一样动作啊！啱啱捉翻嚟嘅印度羊肉蟹，唔再用咖喱、胡椒去煮，攞少少姜葱落镬爆香，将食材原本有嘅鲜甜激发出嚟。二哥终于攞出佢嘅珍藏法宝，呢样系我哋顺德嘅特产，好香，真系好香啦！系啊系啊，我话你知啊，呢样嘢已经俾好多人攞咗去加拿大、香港、澳门、新加坡，叫咩话？鲮鱼干，鲮鱼干切件，再加上姜丝同腊味。鲮鱼喺顺德有过百种食法。但系离开呢个地方，唯有鲮鱼干先可以解香愁。重阳之后，雨水减少咗，每逢北风起，就系晒鲮鱼干嘅时候。将新鲜嘅鲮鱼洗干净
，加盐去逼啲水分出嚟，腌咗之后晒一日，再加豉汁调味。阳光同风会锁住豉香，变得更加浓郁。清蒸十分钟就可以唤醒鲮鱼干嘅鲜味。用家乡食物去招待朋友，已经成为二哥多年嚟嘅习惯。对顺德人嚟讲，亲自下厨系对朋友嘅最好礼遇。二哥将呢种热情带到去其他国家。真系俾我，再嚟。美食为我带嚟财富，我讲嘅财富唔系真系钱嘅财富，而系人缘嘅财富、朋友嘅财富。翻到顺德，二哥准备煮一道传统美食。呢道菜而家已经好少人会亲手制作。二哥十三岁开始学厨，喺同木头相处嘅几十年里面。一直都留有几招喺手，继承长辈顺德名厨嘅真传，佢最自豪嘅就系整野鸡卷、梅头，三十厘米乘三十厘米，近猪皮嘅皮下脂肪好闻，要做好似纸咁薄，绝对唔可以烂。呢个系野鸡卷卖相嘅关键。虽然刀法已经冇当年咁纯熟，但系并冇影响到二哥嘅自信。用本地曲酒去浸，除咗令佢冇咁肥腻之外，仲可以加啲酒香落去。生粉会喺表面形成一层保护膜，锁住啲味，喺油炸之后产生松脆嘅效果。将瘦肉切成薄片，蛋黄可以锁住水分。用猛火蒸二十分钟，冻咗之后切成棋嘅形状。再落入滚油度炸，需要炸两次先会外脆内嫩。今次系你呢段时间做得最好嘅，好耐未食过你整嘅呢个味啊！二哥又要飞去下一个目的地，随身带住嘅依然系家乡嘅鲮鱼干，同顺德赋予佢嘅一流厨艺。我唔识英文，都唔识印尼文，喺东南亚国家已经有八年，去到边度都总有朋友。喺外地旅行，总系会带住唔同嘅美国体验。二哥系咁，阿龙都系。阿龙嚟自比利时，喺顺德做嘢同生活。一得闲，佢就会去横街摘巷，完成自己嘅发掘美食之旅。你好。呢样咩嚟啊？烧鹅。烧鹅。烧鹅，一种古老嘅美食。阿龙今日运气唔错，揾到最受顺德人欢迎嘅一间烧鹅店。
，由流动荡摊做到有固定嘅铺头。华哥华嫂做烧鹅已经有三十几年，要确保口感松脆嫩滑、肥而不腻，每个环节都暗藏玄机。喺自然生態養嘅馬江鵝有大量脂肪，肉質鮮嫩。香料嘅配搭係味道嘅關鍵，呢個係華嫂最重要嘅秘訣。喺鵝嘅腹部倒入五十度嘅曲酒，醃三個鐘。除咗可以令鵝肉香啲，仲可以令食材保持新鮮。用滾水淥一淥。令表皮收紧定型，然后再用冻水降温，去除多余嘅油脂。麦芽糖喺高温之下会变浓，呢层糖色喺烤嘅过程当中会为烧鹅带嚟颜色同光泽。七百几年嚟，岭南一带嘅烧鹅一直都系用瓦缸嚟烧。瓦缸嘅弧形空間將熱量聚集，令啲鵝受熱均勻。用高温烤一個鐘，燒鵝表皮會呈現出好似紅馬佬嘅外觀。葉料喺鵝腹裏面會化成味道濃郁嘅汁，呢啲係燒鵝唔少得嘅調味料。为咗保持品质同风味，华哥华嫂每日出品嘅烧鹅唔会超过三十只。由朝早六点开始整，直到黄昏先可以放上架卖龙最初到顺德，都系用一种家乡食物去令生意上轨道。整猪孤力系佢喺比利时嘅老本行，靠住呢门手艺，阿龙喺崇尚美食嘅顺德有咗第一份稳定嘅收入。但真正令佢决定喺呢度定居嘅，除咗新嘅发展机会，就系、是、因为佢爱上咗呢度嘅美食。今日阿龙招呼自己嘅朋友，唔系用拿手嘅朱古力，而系用新学翻嚟嘅一道顺德菜。诶，你哋仲未到啊？仲未到啊，嚟紧噶啦！快啲啦！阿龙中意自己亲手下厨，学翻嚟嘅几味顺德菜当中，佢最自豪嘅系醉鹅。醉鹅系顺德常见嘅农家菜。用油煎，等鹅肉表面变成金黄色，锁住水分同香味。跟住落嚟嘅环节系关键，加自制嘅酱汁，再倒晒成樽红米酒，净系用米酒去煮，一滴水都唔加，所以叫做醉鹅。喺熱力之下，酒精揮發，再點火，等雙重火焰包住鍋裡面嘅鵝肉，按計算持續釋放出嚟，充滿酒香。對阿龍嚟講，佢唔單止透過美食對順德更加了解，另外仲令佢識多咗朋友。喺順德，我哋會話食多啲，食多啲，食多啲，食得是福。<笑>喺相隔五公里嘅杏坛镇，罗维满都准备用醉鹅去招待德国嘅生意拍档。越嚟越多外国人因为生意嚟到顺德，醉鹅呢味有岭南烹调特色嘅农家菜系最有代表性。我哋见到佢啦，哇！你睇下，个味出晒嚟啊！
。我哋好多生意其實喺不斷交流美食嘅過程裏面，大家咧都加深咗了解。生意亦越做越大，大家彼此嘅信任會隨住相處嘅時間變得越嚟越穩固。嗯，虽然语言唔同，但系食物系最好嘅媒介。你睇下，中间系有汁噶，要轻轻将个汁啜出嚟。呢个汁个味咧好浓噶，系嘛？有好多顺德菜都系用红米酒调味，除咗醉我，仲可以整醉蟹。最重要嘅秘诀都系嚟自顺德出产嘅呢种市香型米酒，佢系白酒当中最独特嘅一种。酒香系嚟自一种想象唔到嘅原材料。早稻米经过高温蒸熟之后，同打碎咗嘅酒饼捞匀，喺酒饼里面嘅大量真菌，将米里面嘅淀粉质变成糖，而酵母菌就将糖变成酒精。要得到独一无二嘅豉香，最关键嘅原材料即将登场。要揀豬背脊最好嘅肥膘肉，用滾水煲二十分鐘，再過凍水降温，為釀酒做好準備。喺宋代，啲人曾經加羊肉入酒，而清末時期就出現豬肉釀酒，係嶺南人嘅專利。順德依然保留咗古老嘅釀酒方式。呢個係順德人保存到今日嘅味覺文化。煮熟嘅肥膘肉將會喺酒缸裏面同高度素米酒共處一年以上。浸嘅年份直接決定酒香嘅濃度。啲肉越浸得耐，香味就釋放得越多。浸好嘅肉呈金黄色，佢哋将会被转移到三十度嘅米酒里面。豉香味产生嘅时刻到啦，肉嘅脂肪结构已经变得蓬松，可以吸附米酒里面嘅异味杂质、甘油三脂同埋香味，散发出浓郁嘅豉香味。剩低嘅所有嘢都交俾时间。三十日之后，香醇滋润嘅红米酒将会点缀顺德人嘅饭台同厨房。酿酒嘅智慧已经传承咗过千年，豉香味嘅发现好似一条充满活力嘅支流，流翻入条主河流咁，融合、改变、传承，喺呢个地方不断上演，一直都冇停过。大家好，好多靓女。阿龙已经喺顺德生活咗八年，佢喺呢度建立咗事业、友谊同自己嘅家庭。美食缩短咗人心嘅距离，令佢快速融入咗顺德。我爱顺德，而且我中意中国菜。每次翻嚟呢度，就觉得自己翻咗屋企咁。可能过二十年、三十年，我都仲喺呢度。周末。楚婷一家同平时一样要准备好食材，去奶奶屋企团聚。二哥又开始咗新嘅旅程。
今次佢为朋友带嚟咗另一种家乡美食。我每次一食到呢个大头菜嘅时候咧，就觉得自己好似翻咗屋企咁。我喺顺德都系咁。中秋之后，又到咗头菜播种嘅季节。五百年前。当早期嘅顺德人播下呢啲细细粒嘅啡色种子，佢哋并冇谂过呢啲其貌不扬嘅植物会承载住咁丰富嘅情感。一个地方嘅美食就系、是、咁样带住家乡嘅印记，代代相传，生生不息。